Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga agar subsidi energi tidak terus membengkak, namun daya beli masyarakat tetap terjaga. Apa instrumen yang tepat agar pembeli BBM subsidi bisa diatur dan tepat sasaran? Kita membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda, serta pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, Pak Satya, selamat malam. Malam, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam sehat Pak Satya dan juga Pak Agus. Saya ke Pak Satya dulu. Pak Satya, kalau misalnya kita sudah diterapkan begitu ya kebijakan membeli BBM subsidi menggunakan aplikasi My Pertamina, masih perlu tidak kemudian adanya pelarangan kendaraan roda 4 dengan 2000 cc ini dilarang lagi begitu untuk um, membeli Pertalite, Pak Satya? Ya, ya, saya melihatnya ini uh, pertama kali adalah bahwa tujuan pemerintah agar subsidi tepat sasaran itu harus kita apresiasi karena itu ada di dalam rancangan dalam rencana umum energi nasional atau RUEN kita. Ya, lantas yang kedua yang kita mesti ketahui payung hukum Perpres 191 2014 tadi sudah dikatakan memang perlu disempurnakan dan direvisi agar penerimanya itu menjadi jelas ya, karena sekarang yang membingungkan di masyarakat itu adalah siapa yang berhak maka kita memberikan waktu, kebetulan sudah beberapa kali didiskusikan, Dewan Energi Nasional juga diajak ya uh, mendiskusikan kira-kira yang berhak siapa saja. Itu memerlukan waktu untuk uh, sosialisasi. Ya. My hmm. Pertamina itu kan salah satu platform yang disediakan yeah. untuk uh, membatasi hal-hal tersebut secara uh, digital, ya, di mana itu tujuannya adalah supaya orang menjadi lebih disiplin dengan menggunakan uh, platform seperti uh, My Pertamina. Namun yang tidak kalah penting yang saya ingin tandaskan sekali di sini adalah uh, jenis penerimanya itu harus clear betul dan itulah harus kita masukkan di dalam revisi Perpres 191 itu. Maka langkahnya adalah satu penggunaan data. Ya, data ini kita harus apa uh, akurat ya karena uh, data bisa kita bisa kita gunakan pada berbagai macam pendekatan karena pada waktu kita menentukan penerima PLT listrik saja yang ya. 450 VA dan 900 VA yang terseleksi itu juga menggunakan data ya. waktu itu di kantor Wapres uh, ada apa ada tugas-tugas gitu untuk data ya sehingga dari data itu nanti akan uh, terkotak jelas ya siapa-siapa yang memang berhak untuk disubsidi. Memang ini tidak mudah, tapi itu sebagai suatu cara kita untuk mengklasifikasikan masyarakat mana yang memang dikategorikan sebagai masyarakat yang uh, tidak mampu, yang memang patut atau eligible gitu ya. Mereka menu, uh, mendapatkan subsidi. Nah, adapun perkembangannya, misalkan dia membatasi dari uh, besaran CC mobil dan lain sebagainya, itu merupakan derivatif daripada lampiran Perpres 191. 2014. Itu yang perlu nanti dari waktu ke waktu kita akan uh, sempurnakan berdasarkan daripada data yang kita miliki. Jadi data kunci sekali uh, apa dalam hal ini. Oke. Okay. Uh, Pak Agus, menurut Anda, apakah kemudian kebijakan membeli BBM subsidi menggunakan aplikasi My Pertamina, lalu kemudian rencana untuk memberikan larangan terhadap pener- CC besar begitu membeli BBM subsidi itu sudah efektif bisa mengurangi beban APBN kita? Pak Agus. Begini, sebetulnya kan jenisnya spesifikasinya belum ditentukan, baru akan ditentukan pada rapat kabinet minggu ini. Kalau saya tidak salah kemarin membahas ini dengan kawan-kawan. Nah, sekarang tepat atau tidak, sebetulnya gini, ada persoalan mendasar yang sudah diatur, tetapi tidak dilaksanakan penegakan hukumnya, yaitu BBM bersubsidi tidak boleh digunakan oleh kendaraan perkebunan dan kendaraan tambang. Nah, ini tidak di... apa? Sampai hari ini tidak dibahas karena di sana menyedotnya banyak sekali. Nah, berapa persen angka itu saya belum dapat kepastiannya. Sekali lagi, Pak Satya tadi katakan data, data kan menjadi penting sekali. Kita mendaftarkan di My Pertamina itu kan hanya mendaftarkan. Lalu nanti pada saat kita membeli bensin itu dengan uh, QR code-nya, kita pilih mobil ini boleh atau tidak. Nah, sekarang batasannya apa? Kalau batasannya kendaraan 2000 ke atas, akan ada perubahan apa ya segmen di masyarakat bahwa orang akan beli kendaraan di bawah 2000 tetapi yang turbo. Ya kan harganya tetap mahal itu yang 1000 cc saja harganya sudah di atas 250 juta. Nah, mau bagaimana cara menetapkannya? Ini menjadi perdebatan. Menurut saya yang penting adalah tadi yang sudah dilarang itu ditegakkan dulu. Tidak boleh membeli BBM bersubsidi. 
Kemudian juga angkutan umum harus bersubsidi. Lalu bagaimana dengan perahu pelayaran rakyat, perahu angkutan barang dan sebagainya atau kapal? Itu kan juga harus di, di apa dibahas ya supaya beban ini tidak apa menjadi semakin besar subsidinya. Memang harga BBM di luar masih di atas 100 dolar dan itu juga akan mengganggu karena 50 persen kita BBM kita masih impor. Sekali lagi penegakan hukum menjadi lebih penting, tetapi untuk pembatasan yang mobil pribadi harus dilakukan, dicoba. Saya, saya selalu katakan ini dicoba dengan menggunakan IoT, dengan database, bagaimana nanti ke depannya tentu harus kita evaluasi lagi. Itu dari saya. Pak Gus, tapi efektivitasnya ya. di lapangan sendiri seperti apa menurut Anda? Nah, efektivitas di lapangan juga harus diperhatikan karena begini, kan kemarin masih simpang siur soal QR Code dan sebagainya. Jadi dalam nanti penerapan 1 Agustus kalau jadi, ya tentu harus ada aparat keamanan di setiap SPBU yang di sebelas, apakah masih tetap di sebelas uh, kota atau daerah itu. Ya itu harus jaga, dievaluasi seperti apa. Karena nanti terutama di daerah-daerah tambang, daerah-daerah kebun, itu dilanggar mati-matian oleh semua kendaraan itu dan kita tahu semua siapa pemilik kendaraan di perkebunan dan di pertambangan beranikah aparat kepolisian dalam hal ini menangani hal itu atau harus ada TNI di situ itu juga menjadi persoalan ke depan. Oke, okay. Pak Satya, daya tahan APBN kita untuk terus memberikan B, uh, subsidi terhadap BBM ini seperti apa sih, Pak Satya? Ya, uh, kalau kita melihat bahwa pasti akan uh, tergerus ya, uh, kalau kita berbicara daya tahan terutama terhadap dampak daripada perang Ukraine dan Rusia, ya tidak tertahannya harga minyak dunia yang berfluktuatif, tetapi uh, pada posisi yang tinggi. Ya, lantas uh, seperti kita ketahui bahwa kita adalah sebagai importir daripada minyak. Ya, jadi di saat harga minyak dunia yang tinggi, otomatis uh, current deficit account kita pasti akan uh, terpengaruhi gitu dalam hal ini. Jadi menurut saya, kita harus arif uh, melihat permasalahan ini dan sekaligus ini menyadarkan bagi kita semua ya supaya uh, melakukan efisiensi di mana-mana baik itu di, di apa di uh, dikenakan kepada orang yang mampu sekalipun mereka juga mengetahui sekarang ini dengan secara uh, mudah bahwa mereka terdampak karena harga BBM-nya otomatis menjadi uh, tidak tidak murah ya lantas bagi masyarakat yang mungkin mendapatkan subsidi kalau nanti sudah betul-betul sudah bisa kita ya apa, perjelas mengenai siapa data penerimanya. Mereka ya. juga menyadari bahwa di situ ada uang subsidi daripada negara yang diberikan kepada masyarakat yang kita kategorikan layak Oke. untuk disubsidi. Nah, kesadaran-kesadaran semacam ini perlu perlu ditumbuhkan karena itu akan mempengaruhi behavior atau pola daripada masyarakat di dalam menggunakan jasa kendaraan di dalam uh, bagaimana mereka mengkonsumsi daripada bahan bakar uh, minyak. Okay. Jadi ada satu faktor atau momentum yang uh, harusnya kita bisa manfaatkan untuk mengetahui secara baik ya bahwa gejolak dunia itu akan berpengaruh terhadap APBN kita gitu. Jadi ini merupakan satu pola pendidikan yang yang saya pikir perlu disosialisasikan ya ke seluruh pelosok masyarakat sehingga baik. mereka yang menikmati subsidi juga menghemat mereka yang tidak menikmati subsidi pun juga akan melakukan efisiensi di sana sini. Jadi saya pikir uh, hal tersebut perlu uh, mendapatkan apa, penekanan. Di samping tadi yang seperti uh, Pak Agus tadi sampaikan ya bahwasanya uh, law enforcement ya, tidak kalah penting. Ya. Jadi jangan okay. sampai BBM subsidi dipakai menjadi BBM right. industri. Ini kan sudah saya tidak boleh, ya. Agus, itu terjadi saja, sudah beberapa waktu yang lalu. Okay. Nah, hal-hal yang demikian uh, perlu ada kerjasama ya, dari penegak hukum ya, dan juga uh, otoritas di daerah, jadi para kepala daerah, turut mengawasi ya, uh, komoditas-komoditas, okay. ya, khususnya Baik. BBM yang memang it, sekarang Baik. ini di, Saya uh, di, di, waktu terbatas. Di, ya, dikelompokkan gitu. Saya Baik, kita tunggu nanti satu law enforcement-nya yang, yang akan dilakukan seperti apa supaya kemudian penyaluran BBM ini betul-betul tepat sasaran. Terima kasih Pak Satya, terima kasih Pak Agus telah bergabung ya. sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih.